ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇത് പൊസഷൻ ഡേറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇത് ഒഫീഷ്യലി നമുക്ക് താക്കോൽ കിട്ടിയപ്പോഴുള്ള വീഡിയോ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഡബിൾ കാർ ഗരാജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും ക്ലോസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി കൺട്രോൾ ഇവിടുത്തെ പുറത്തും ഉണ്ട് റിമോട്ട് വഴിയും ഉണ്ട് അകത്തു വഴിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് തണുപ്പത്തിടുന്ന ജാക്കറ്റും ഷൂസും ഒക്കെ വെക്കാനുള്ള ക്ലോസറ്റാണ് അപ്പം ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ അധികം ഫർണിച്ചറും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല കാരണം ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് താക്കോൽ കിട്ടിയ ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗരാജിൻ്റെ അകത്തൂടുള്ള ആക്സസ് അപ്പോൾ കാനഡയിലൊക്കെ ഉള്ള വീട് പണിഞ്ഞു തരുവാണെങ്കിൽ ഇത്ര ഫിനിഷിങ്ങിലേ അവർ ചെയ്തു തരത്തുള്ളൂ ഗരാജ് ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ വല്ല മോഡിഫിക്കേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് പൗഡർ റൂം അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ബാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഗസ്റ്റുകൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാണ് ഫ്ലെക്സ് റൂം അപ്പോൾ ഫ്ലെക്സ് റൂം പല രീതിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓഫീസ് സ്പേസ് ആയിട്ടായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് പൂജാ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മെയിൻ കിച്ചൺ ആണ് ാണ് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡറി കിച്ചൺ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് കിച്ചൺ അപ്പം ഇതിനെ സ്പൈസ് കിച്ചൺ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പാൻട്രി ഏരിയ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് കിച്ചണും കൂടെ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഓപ്പൺ കൺസെപ്റ്റാണ് ലിവിംഗ് റൂമും ഡൈനിങ് റൂമും കിച്ചണും അപ്പം ഇതാണ് ഡൈനിങ് റൂം ഇതാണ് ഫോമൻ ലിവിംഗ് സ്പേസും ഫയർ പ്ലേസും ഉള്ളത് നമുക്ക് ബാക്ക് യാർഡിലൊക്കെ ഉള്ള ആക്സസ് ഡൈനിങ് റൂമിൻ്റെ അത് സ്ലൈഡിങ് ഡോർ ആണ് അതുവഴിയും ആക്സസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവിടെ ലെവലിംഗ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇതൊരു അൺഫർണിഷ്ഡ് ഹോം ടൂർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോറ് കാണാം അത് ബേസ്മെൻറ്റിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ കാണാമേ ഇപ്പം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇതാണ് ഫാമിലി ലിവിംഗ് റൂമ് ഈ ഫാമിലി ലിവിംഗ് റൂമിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം അവിടേക്ക് നമുക്ക് പോവാം അപ്പം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ബെഡ്റൂം അപ്പം ആദ്യത്തെ ബെഡ്റൂം ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ആണ് ഡോറെല്ലാം ഞാൻ തുറന്നിട്ടേക്കുവാണ് അപ്പം വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ബാത്റൂം ഇതാണ് ടോയ്ലറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ വാക്കിൻ ക്ലോസറ്റാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ നല്ല രീതിക്ക് ഹാങ്ങൊക്കെ ചെയ്തിടാം അത് ഞാൻ പിന്നീട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്
അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ട ഫാമിലി ലിവിംഗ് റൂമാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ലോണ്ടറി റൂമിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണ് വാഷ്റൂം ഡ്രയറും വെച്ചേക്കുന്നത് നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ക്ലോസറ്റ് ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് കുറേ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ മിക്കവാറും ബെഡ്ഷീറ്റ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നും ഇതുവരെയായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ബെഡ്റൂം ആണ് ഈ വീട് നിൽക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയതായിട്ട് പണിഞ്ഞു വരുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ വീടുകളൊക്കെ പണിയുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ബെഡ്റൂമിൻ്റെ വോക്കിൻ ക്ലോസറ്റ് ആണ് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ബെഡ്റൂം അവിടേക്ക് നമുക്ക് പതുക്കെ വരാം ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ബാത്ത്റൂം ആക്ച്വലി ഈ രണ്ട് ബെഡ്റൂമിനും കൂടെ ഉള്ള കോമൺ ബാത്ത്റൂം ആണ് ഇത് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ബെഡ്റൂം ഇതാണ് ഈ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബെഡ്റൂം ഇത് മൂന്നാമത്തെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ വോക്ക് ഇൻ ക്ലോസറ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ഫ്ലോറിലേക്ക് പോവാം തേർഡ് ഫ്ലോറിനെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഏരിയനെ ലോഫ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെയർ കേസ് ഇരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ആദ്യം കണ്ട ഫസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം അതായത് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റെയർ കേസ് ഉള്ളത് അപ്പം മൂന്നാമത്തെ നിലയിൽ കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചെറിയൊരു ലിവിംഗ് റൂമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇടലമാണ് പക്ഷേ അത് എത്രമാത്രം ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നാലും നമുക്ക് കാണാം ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ബാത്റൂം കാണാം ഇതാണ് നാലാമത്തെ ബെഡ്റൂം ലോഫ്റ്റിലുള്ള ബെഡ്റൂമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഫർണിഷ് ചെയ്ത ഹോം ടൂറൊക്കെ പിന്നീട് എഴുതുന്നതായിരിക്കും അപ്പം കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും ഇത് നാലാമത്തെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ക്ലോസറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് തുണികളൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ നില കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ ബേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലെ ബേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ പിന്നീട് കാണിക്കാമെന
അതോ ആ കാണുന്ന ഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ സൈഡ് എൻട്രൻസ് ആണ് വെളി എന്നുള്ളതാണ് എൻട്രൻസ് പക്ഷേ വെളിയൊക്കെ ഇപ്പം ലെവലിംഗ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ അത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെളിയൊക്കെ പിന്നീട് ഒരു ദിവസം കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ബേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകുകയാണ് ഈ ബേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺഫിനിഷ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തടികളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ പിന്നീട് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വീടിൻ്റെ മൊത്തം ഫർണസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളത് ബേസ്മെൻറ്റിലാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫർണിഷ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആയിട്